эфире информационная программа «12 новости республики» в студии Юлия Чурикова. Здравствуйте. В медучреждениях республики готовятся к переходу на электронные медицинские карты. Согласно планам, в будущем врачи будут заносить данные пациентов в компьютеры и обмениваться информацией по внутренней сети. Процесс должен завершиться к 2020 году. Благодаря этому очереди в больницах сократятся, а пациентам будут быстрее и точнее ставить диагноз, обещают чиновники. Пришел к врачу? Подпиши бумагу. Согласен ли ты на обработку своих персональных данных? Пациенты и врачи не скрывают. Неудобства для всех очевидно. На приеме у врача пациента, как и раньше, регистрировали и регистрируют. Вот только сейчас, помимо бумажных носителей, необходимо время и силы на дублирование того же самого в электронной базе данных. Пациент, обращаясь в поликлинику, вовлекается в определенную систему, где кроме него и поликлиники функционирует еще ряд организаций. Это как страховые медицинские организации, так и вышестоящие органы, допустим, Министерство здравоохранения, так и контролирующие органы. Форма, он же стандартный бланк, ваше согласие на обработку персональных данных. Это значит, что имя, фамилия, пол, дата рождения, так же, как и место проживания и так далее, могут передаваться другим должностным лицам поликлиники в интересах вашего лечения. Информация о здоровье относится к категории специальных данных, и по закону ее обработка без письменного согласия человека запрещена. Один из приказов, он заставляет нас, я бы так сказал, заставляет, обязывает, что мы у пациента нужно получить согласие на защиту его персональных данных. То есть это не только как бы вот само по факту, как всегда это было, а это теперь уже по приказу Министерства здравоохранения. У нас есть Форма. Мы отработали эту форму. В принципе, она рекомендована была Минздравом России. Мы эту форму распечатали и у себя ее сейчас внедряем. В поликлиниках все объясняют просто. Работая в системе обязательного медицинского страхования, отчет ведется по каждому пациенту. Ежемесячно страховые компании проверяют деятельность медучреждений и обоснованность затрат на ваше лечение. Вся информация о пациентах кодируется и передается по защищенным каналам. В принципе, больницы могут обрабатывать персональные данные граждан в соответствии с законом без получения согласия в письменной форме. Единственная оговорка в законе, что эта деятельность должна осуществляться лицом, который осуществляет медицинскую деятельность профессионально и обязан в соответствии с законодательством сохранять врачебную тайну. Если пациент слышит от врача, что без подписания данной бумаги поликлиника не сможет оказывать бесплатные услуги, в данном случае эти действия неправомерны. Да, случаев утечки персональных данных без согласия пациентов в медучреждениях пока не было. А мера ответственности за разглашение персональных данных такова. Либо предупреждение, либо административный штраф на граждан в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей и на юридических лиц от 5000 до 10 тысяч рублей. Нам кажется, что штрафы недостаточно высоки. В настоящее время, более того, могу сказать, что по имеющейся информации в кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения и обещают, что штрафы существенно вырастут. Впрочем, даже перейдя на электронные медицинские карты, все равно придется распечатывать на бумаге основные документы из истории болезни и хранить огромные архивы с копиями. Делать это будет необходимо в соответствии с приказами Минздравсоцразвития. И еще, если молодые врачи с компьютером на «ты», то для медиков среднего и старшего возраста, которых в больницах и поликлиниках большинство, заполнение электронных историй болезни может стать настоящей проблемой. Переход на систему ведения истории болезни в электронном виде – вопрос на российском уровне решенный, но для пациентов далеко не первоочередной. Сейчас только в Ешкороле, по данным Центра занятости, в медучреждениях не хватает почти 80 врачей. Эти явления связаны. При всех видимых неудобствах для врача и для пациентов обратной дороги нет. Электронная канцелярия в самом начале своего внедрения всегда порождает непроизводительные расходы. Всем нам памятной очереди к оператору в окне платежей за сотовую связь. А что теперь? На операторов в окне остались единицы. Да и снижение тарифов на мобильную связь не в последнюю очередь связано с тем, что в управлении и расчетах выросла доля IT, то есть высокий технологий. В медицине, конечно, себестоимость услуги не главное. Тут качество измеряется иначе. И хочется верить, что внедрение высоких технологий высвободит, наконец, время и силы наших врачей для главного – лечения пациентов. Нет, навряд ли. Я думаю, что. Потому что для по закону законодательства, во-первых, детям инвалидам и как бы, по, по категории инвалидности им уже должен предоставляться Отдельный кабинет или отдельная какая-то своя специфическая очередь. Ну, экономика времени будет, но не, тоже не для всех, как бы, 
именно не для всех типов категории врача, врачам будет попасть. Если, вот, допустим, записаться в стоматологию, для этого, наоборот, тоже будет очень плохо. Потому что и так талонов достаточно. В основном там записи идут по телефону. Я не могу сказать достоверно, но если была бы предварительная запись специалистам, пускай это будет электронная очередь или какая-то другая, я была бы рада. К стоматологу, например, с острой более хорошо, но если, допустим, плановая какая-то процедура, можно же записаться предварительно, а не так, чтобы вот прийти к 6 часам утра. Ну, конечно, проще будет. А так, как приходит, что его нет, то что это... Я считаю, то, что это будет лучше, конечно. Очень быстро. И ждать не надо. И уже точно я записалась. И я знаю, что я попаду к этому специалисту. Поликлиники в основном пожилые. Молодые ведь редко ходят. Да? Пока это они освоят все. Пока это... Ну, это сложновато, по-моему. Конечно, лучше. Конечно, лучше. Мы тоже так же записывают, даже очередь там уже нету. Вот записывает, идем, да? Там уже нету. Человек... 10 записано, больше уже нет. Все. Все как может электронную очередь на качество. Тут надо людей менять, врачей, специалистов. Я думаю, будет удобнее. Надо будет в 6 утра идти занимать очередь. Правда, пенсионеры как будут этим пользоваться, это другой вопрос. В Ешкороле завершены работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. На реализацию этой муниципальной программы был выделен 41,5 миллион рублей. В основном это средства фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Поступили средства из местного бюджета и от собственников жилья. Основная часть денег была потрачена на ремонт 23 лифтов. Домов номер 16, 18 и 20 по бульвару Чивайна. И дома номер 40 по улице Героев Сталинградской битвы. Ремонт крыши дома номер 30 по улице Панфилова. Ремонт внутридомовых инженерных систем и установку общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов. Жителям Ешкаралы городские власти предлагают цивилизованным путем избавиться от опасных отходов, а именно от работанных люминесцентных энергосберегающих ламп и ртудных термометров. Их вновь организованно собирают у населения. До 14 декабря все отработанные ртуть содержащие приборы будут приниматься в Думоуправлениях города. А 1, 8 и 15 декабря около торговых центров «Форум», «Евроспар» и «Мегастрой». Напомню, о проблеме утилизации ртуть содержащих ламп с новой силой заговорили сразу после того, как в силу вступил закон об энергосбережении. На смену лампам накаливания, 100 ватки, к примеру, уже перестали производить, пришли лампы энергосберегающие. В обычных бытовых условиях они верно могут прослужить 3-4 года. Пока не так часто и много, однако уже сейчас энергосберегающие лампы, содержащие в своем составе ртуть, многие, не задумываясь, выкидывают в обычную мусорку. Это и опасно. Ртуть неизбежно попадает в окружающую среду. Цивилизованный мир вообще-то платит за свои отходы сам. А у нас, я думаю, что население пока не готово платить. Они легче унесут в контейнер, они легче принесут вред себе и окружающей среде в том числе, а нежели они заплатят и э, утилизируют так, как положено. Э, поэтому, наверное, пока, пока возможности, если будут, то мы будем это делать, я надеюсь, за счет бюджета. Напомню, впервые акцию по утилизации люминесцентных энергосберегающих ламп и ртутных термометров в Ишкороле провели год назад. Тогда было собрано всего около 2000 ламп. Нынче, надеются в мэрии, горожане будут более активно избавляться от опасных отходов. А акции по утилизации станут в городе постоянными. Советы для начинающих бизнесменов или как открыть свое дело. Почти четыре года назад в Мариэл, впрочем, как и по всей России, успешно стартовала программа самозанятости. За это время только в Ешкороле при поддержке Центра занятости свое дело открыли более 400 человек. Новоиспеченные предприниматели, в свою очередь, создают новые рабочие места. По такой схеме они открываются в самых разных сферах – в швейном производстве, в торговле, в авторемонтных мастерских, в сфере оказания услуг населению. Подробнее о том, насколько эффективна подобная программа по снижению напряженности на рынке труда в нашем материале. 
О таких, как Денис Кубашев, говорят, вот он, предприниматель нового поколения. Сейчас уже сложно представить, что этот молодой бизнесмен когда-то сам сидел без работы. В 2011 году Денис принял участие в программе самозанятости. Получил от государства подъемные деньги 58 880 рублей. Открыл в Вишкороле рекламно-полиграфическую компанию. Спрос на продукцию большой, поэтому для расширения деятельности появилась необходимость в создании дополнительных рабочих мест. Когда начал заниматься производством, мне приходилось встречаться с клиентом самому, поэтому я был и ну, как бы, три в одном, да, и дизайнер, и печатник, и менеджер по продажам. Это мне позволило получить базовые навыки во всех трех направлениях. В результате в настоящий момент происходит обучение и менеджеров, и дизайнеров, и отдел продажи у нас также обучается с нуля. Примечательно, что за помощью в поисках сотрудников Денис обратился именно в центр занятости. Искал среди тех, кто состоит на учете в службе, числится безработным. Конечно, сотрудников он мог найти и в другом месте. Но дело в том, что предпринимателям, открывшим бизнес с помощью центра занятости, на создание каждого дополнительного рабочего места вновь выделяются финансовые средства – почти 60 тысяч рублей. А это, безусловно, выгодно для развития небольшой компании. Снижается и напряженность на рынке труда. Таким образом, складывается настроение. Настоящая карьерная цепочка. Бывший безработный становится предпринимателем, а затем и работодателем. Довольно часто новые рабочие места появляются в сфере оказания бытовых услуг. В 2010 году, например, небольшое ателье в рамках программы самозанятости открыл один из королинец. Ирине и Чутовкиной предложили в нем работу мастера по пошиву. Как только закупили новое оборудование, взяли еще одного умельца. Помимо пошива и ремонта одежды, клиентам стали предлагать чистку изделий из пуха и пера. Работа-то интересная, как, особенно посмотреть, как там вот пух чистится. Когда открываешь аппарат, там столько грязи, интересные вещи вытаскивали из подушек. Там постоянно гвозди, осколки, стекол. В этой компании, где занимаются поставкой маникюрных и парикмахерских принадлежностей, в свое время долго искали бухгалтера. Финансовые показатели фирмы улучшались, требовался специалист, который хорошо разбирается и в налогах, и в кадрах. Бухгалтера такого нашли, причем также из числа безработных. В этом году мы будем защищать проект на расширение и будем брать еще одного сотрудника, заточника. То есть мы планируем производить услуги по заточке профессионального маникюрного инструмента в нашей республике. Когда предприниматели действуют самостоятельно и ведут свой бизнес, это одно. А если предприниматель создает рабочие места, у него появляется не только необходимость вести свой бизнес, но и появляется у него социальная ответственность. Ответственность за других граждан, за тех, кого он принял на работу. Таким образом, с начала этого года Центр занятости населения Ишкаралы заключил 24 договора с теми, кто открыл собственное дело в рамках региональных программ еще в предыдущем три года. Подробнее об условиях этих программ по снижению напряженности на рынке труда всегда можно узнать в городском центре занятости населения по адресу город Ешкарала, улица Кремлевская, 27 А. Всего 100 иностранных граждан на законных основаниях смогут работать в Мариэл в 2013 году. Квота для Мариэл определена распоряжением председателя правительства России Дмитрием Медведевым. Самую большую квоту в Поволжье получил Татарстан на 3,5 тысячи человек. Всего в Приволжском федеральном округе в 2013 году сможет проживать 17 тысяч иностранцев. В целом в России в 2013 году может быть выдано 105 тысяч разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. А вот на реализацию региональных программ развития сельского хозяйства республики в 2013 году будет выделено около 19 миллионов рублей. Сумма также уже утверждена распоряжением правительства страны. Основная часть выделяемой субсидии будет направлена на поддержку программ по развитию молочного скотоводства.
Селекционеры из Мариэл на примере цесарок волжской белой породы доказывают возможности на региональном уровне решить проблему создания центра репродукции. Работа ученых из нашей республики не так давно была оценена на российском уровне. Напомню, в сентябре на встрече с президентом страны глава Мариэл Леонид Маркелов обосновал расположение уникального центра именно в нашей республике. Речь, правда, шла о курах. Но, возможно, многолетний опыт селекции цесарок может послужить и основой для селекции кур в Мариэл. Птицы, естественная среда обитания которых гористая местность на севере Африки, вообще-то давно одомашнены. Выращивают цесарок из-за необыкновенно ценного мяса, и из-за яиц и просто в декоративных целях. Центров селекции цесарок на всю страну два. В Мариэл вот уже четвертый десяток лет сменяют поколение за поколением цесарки волжской белой породы. Селекционные пути неисповедимы. Возможно, поэтому птицы белые, как подчеркивается в названии породы, могут оказаться истинно черными или серо-голубыми. Цвет цесарок – это маркетинговая уловка. Считается, что фермеры и состоятельные люди – тоже не прочь разнообразить цветовую гамму приобретаемых для промышленного производства или декоративных целей птиц. Именно поэтому цесарки с одинаковым цветом оперения, как правило, содержатся в одном вольере. Цвет здесь не самое главное. Дело в том, что разведение цесарок идет по нескольким направлениям. Это прежде всего декоративное цесарководство, когда состоятельные люди содержат в своих, ну, за, не зоопарках, но каких-то хозяйствах птицу для красоты. Другая часть содержит эту птицу для получения высококачественных яиц и мяса цесарок. Главное в селекционной работе – добиться устойчивой продуктивности многочисленных поколений птицы. Судя по наградам, которых удостаиваются цесарки, выращенные в птичниках за Омарийское, задача эта может считаться выполненной. Волжская белая порода цесарок отличается в лучшую сторону продуктивностью. Они больше несут яиц. Так на сегодняшний день достигнутый рубеж у нас где-то 140-150 яиц за сезон, но это в среднем по стаду. А лучшие особи несут уже по 200-220 яиц за сезон. До куриной продуктивности, конечно, еще далеко. Более того, из-за особенностей своего развития цесарки никак не могут быть признаны идеальным для промышленного разведения видом птицы. Именно поэтому им не составить конкуренцию курам. Цесарки по Позже начинают нести яйца и дольше набирают вес, при котором их обычно отправляют на убой. Поэтому считается, что даже более высокие цены на деликатесное мясо и яйца не компенсируют затрат на корм. Ну а то, что непрофильная линия производства сохраняется на птицефабрике в Мариэл, делает честь прежде всего руководству предприятия. Ну а отголоски всероссийской славы марийских цесарок иногда ощутимые и в нашей республике. Недавно должен был состояться убой полугодовалых цыплят. И есть шанс, что деликатесное мясо уже поступило в городские магазины. Яйца, так востребованных селекционерами птиц, следует ждать к концу года. В декабре эти несушки начнут сдавать очередной тест на яйценоскость. Центр кинологической службы при МВД Республики тоже своего рода селекционный. Ведь сюда попадают лучшие поисковые собаки. Розыск преступника, раскрытие грабежа, поиск пропавшего человека. При любом подобном ЧП на помощь приходят четвероногие сотрудники полиции. Всего в штате МВД около 60 служебных собак. О том, как живут и работают эти полицейские, в нашем материале. Центр кинологической службы трехлетний Джаггер живет со всеми удобствами. Отдельный именной вольер, большая миска, ежедневные прогулки и тренировки. Кинолог Дмитрий Кузьминых души не чает своем питомце. Это видно невооруженным взглядом. С Джаггером они друзья давно. Дмитрий получил его в напарнике в полугодовалом возрасте и стал для пса практически отцом. Кормит, ухаживает, выгуливает и тренирует. Занятия с собаками у нас проходят здесь, на базе Центра кинологической службы. Вот. Занимаемся мы с ними два или три раза в неделю. Поощряем мы собак лакомством. Лакомство – сыр, колбаска. За... Если собака отказывается что-то делать, вот, то, естественно, мы лакомство не даем. В питомнике строгие правила обращения с животными. Никаких наказаний, криков и оскорблений. Обучение происходит только посредством похвалы, ласки и угощения за выполненную команду. К четвероногим напарникам обращаются только по кличке. Отношения между кинологом и собакой дружеские и уважительные. Собаки реагируют только на ласковый тон и охотно выполняют команды. Кинологи и их подопечные проходят обязательное обучение в специализированных школах. Хорошо, молодец. Джага. Джага. Обучение у нас происходит в, проходит в двух школах служебно рыскового собаководства. Одна школа в городе Ростов-на-Дону, вторая школа служебно рыскового собаководства – город Уфа. Обучение проходит в течение полугода. Обучают как и кинолога, так и его питомца. 
На службу в полицию собаки попадают с гражданки. Самых активных, игривых и смелых, не боящихся громких звуков, покупают как у отдельных собаководов, так и в питомниках. Рацион питания животных, как у спортсменов. Просчитано все – жиры, белки, углеводы. Ведь служебные собаки всегда должны быть в форме. В питомнике есть собственный ветеринарный врач, который делает обход всех лохматых сотрудников каждое утро. Если собака приболела, ее не выпускают на службу. Всего в Центре кинологической службы около 30 собак различных пород. И еще столько же несут службу по республике. Излюбленные породы в питомнике – немецкие овчарки. Они отличаются умом и сообразительностью. У них самый широкий – общий профиль. Поиск запрещенных веществ и оружия, задержание преступника и защита. А, например, лабрадоры и ротвейлеры отлично находят взрывчатые вещества и наркотики. Как правило, служебные собаки применяются в 90% случаев, если речь идет о раскрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Главное, чтобы след был свежий. Поэтому, чем раньше сообщат о преступлении, тем больше шансов раскрыть его по горячим следам. Единственным противопоказанием для применения собак является температура воздуха ниже 30 градусов и дождь, который уничтожает следы. В течение полугода наши служебные собаки способствовали раскрытию более 100 преступлений. По словам кинологов, служебные собаки – незаменимые сотрудники. Их главное оружие – обоняние. А в остальном – все как у людей. Собаки несут службу по городу, по графику и выезжают на место преступления. Случаются и служебные командировки в горячие точки. На пенсию четвероногие полицейские выходят, отслужив 8-10 лет. Во время тренировки Джаггер под руководством Дмитрия проходит полосу препятствий, отрабатывает основные команды, берет след и задерживает условного нарушителя. На счету одного из лучших псов питомника ни одно раскрытое преступление. И лучшей наградой для отважного пса является не только угощение, но и искренняя похвала и забота его хозяина. Нам Дмитрий признался, что после выхода Джаггера на пенсию со своим верным другом и помощником расставаться не планирует. Пес продолжит нести службу, но уже в домашних условиях.